এবিসি মেডিকেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম অর্থাৎ ব্লাড প্রেশার রেগুলেশনের লং টার্ম যে মেকানিজমটা আছে সেটার মধ্যে একটা হলো রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স এবং সহজ একটা টপিক্স এটা হচ্ছে আমাদের রাইট এট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিক্যাল লেফট এট্রিয়াম রেড ভেন্ট্রিক্যাল এটা হচ্ছে আমাদের লাং এটা হচ্ছে আমাদের পালমোনারি কেপিলারিটা এবং এটা হচ্ছে আমাদের আর্টারিয়াল সিস্টেম লাল দিয়ে আর্টারিয়াল সিস্টেম বোঝানো হয়েছে এবং নীল দিয়ে ভেনাস সিস্টেমটা বোঝানো হয়েছে এখানে আমরা একটু ডায়লেট করে নিয়েছি বোঝার সুবিধার্থে আচ্ছা যেহেতু ব্লাড প্রেশার রেগুলেশনের সাথে আমাদের রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালোস্টন মেকানিজমটা জড়িত তাহলে আমরা ব্লাড প্রেশার দিয়েই শুরু করি ধরি কোনো কারণে আমাদের ব্লাড ভেসেলটা রাতচার হয়ে ব্লিডিং হয়েছে প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে যে কারণে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা কী হয়ে গেছে কমে গেছে এখন ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় তাহলে ব্লাডের যে ফ্লো কিডনিতে সেটাও কি হয়ে যাবে কমে যাবে অবশ্যই তার মানে রেনাল পারফিউশনটা অবশ্যই কম হবে যদি রেনাল পারফিউশন কমে যায় তখন আমাদের স্পেশাল একটা এনজাইম রিলিজ হয় যেটাকে বলা হয় রেনিন রেনিন তিনটা উপায়ে সিক্রেট হয় এবং সেটা সিক্রেট হয় হচ্ছে কিডনির ডিস্টাল কনবোলের টিউবুলের এখানে থাকা জাক্সটা গ্লোমোরুলার অ্যাপারাটাস থেকে এটা হচ্ছে আমাদের জাক্সটা গ্লোমোরুলার অ্যাপারাটাস এটা আসলে জাক্সটা গ্লোমোরুলার অ্যাপারাটাস কথাটার মানে হচ্ছে জাক্সটা জাক্সটা মানে হচ্ছে পাশে গ্লোমোরুলাস মানে হচ্ছে এই গ্লোমোরুলাসের পাশে যে কারণে এটাকে বলা হয় জাক্সটা গ্লোমোরুলার অ্যাপারাটাস অ্যাপারাটাস মানে বিভিন্ন উপাদান এখানে উপাদান কি কি আছে তাহলে উপাদান আছে হচ্ছে আমাদের এই টিউবুলের কিছু মডিফাইড সেল এবং এই ব্লাড ভেসেলের কিছু মডিফাইড সেল টিউবুলের মডিফাইড সেলগুলো হচ্ছে এইগুলো যেটাকে বলা হয় ম্যাকোলা ড্যান্সা এবং ব্লাড ভেসেলের মডিফাইড সেল হচ্ছে এগুলো যাদেরকে বলা হয় জাক্সটা গ্লোমোরুলার সেল মেকোলা ড্যান্সাটা এই মেকোলা ড্যান্সা সে হচ্ছে কেমিক্যাল রিসেপ্টর এবং সেটা সোডিয়ামের প্রতি সংবেদনশীল সোডিয়ামের পরিমাণ কমলে বা বাড়লে সে রিলিজ হয় এবং এই জাক্সটা গ্লোমোরুলার সেলটা হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টর অর্থাৎ ব্লাড প্রেশার কমা বা বাড়ার উপরে সে সংবেদনশীল এখন ব্লিডিং হলো ব্লাড প্রেশার কমে গেল যদি ব্লাড প্রেশার কম হয় তাহলে এই জাক্সটা গ্লোমোরুলার অ্যাপারাটাস মানে এটা তো অ্যাফারেন্ট আর্টারিউল অ্যাফারেন্ট আর্টারিউল দিয়ে যখন ব্লাডটা যাবে তখন সেখানে তো ব্লাডের প্রেশারটা কম পড়বে যেহেতু ব্লাড লস হয়েছে তাহলে ব্লাড প্রেশার কম হবে আর এই ব্লাড প্রেশার কমার কারণে আমাদের এরেনটা সিক্রেশন হবে একটা মেকানিজম গেল আরেকটা মেকানিজম কি আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে যে আমাদের ব্লাড প্রেশার যখন কমে যায় তখন সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম আমাদেরকে সবসময় রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত যেমন ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় আমাদের হার্টের মধ্যে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কাজ করে ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ হার্ট রেট অর্থাৎ ব্লাড প্রেশারটাকে নর্মালের দিকে নিয়ে যেতে চাইবে ঠিক তেমনি সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম যখন অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভ ফাইবার এই জাক্সটা গ্লোমোরুলার সেলের উপরে কাজ করে এখান থেকে রেনিন সিক্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেয় রেনিন এনজিওটেসিন অ্যালোস্টন সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য তাহলে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কথা আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে যে যখন আমার এখানে ব্লাডের ভলিউম কমে যাবে তখন রেনাল পারফিউশন কমে যাবে এবং রেনাল প্লাজমা ফ্লো এখানে কমে যাবে আলটিমেটলি এখানে গ্লোমোরুলার ফিল্টারটাও কমে যাবে যে এফআর কম হলে টিউবুলার লোড কম হবে আর টিউবুলার লোড যদি কম হয় তাহলে অর্থাৎ টিউবুলার লোড যদি কম হয় তার মানে কি ফ্লুইড কমে যাবে ফ্লুইড যদি কমে যায় তাহলে ফ্লুইডগুলো আসতে আসতে টিউবুয়েল দিয়ে প্রবাহিত হবে আর যদি কোনো একটা সাবস্টেন্স খুব স্লোলি যায় তখন সেই সাবস্টেন্সের মধ্যে থাকা বিভিন্ন উপাদানকে সহজেই অ্যাবজর্ব করা যায় তাহলে যেহেতু এখানে জি এফআর কম তাহলে তার মধ্যে থাকা উপাদানগুলোকে আমাদের বিভিন্ন সেলগুলা সহজেই অ্যাবজর্ব করে নিতে পারবে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে জি এফআরের মধ্যে থাকা সোডিয়ামটাকে আমাদের এই সেলগুলা খুব সহজেই অ্যাবজর্ব করে নিতে পারবে কারণ এরা এখন অনেক বেশি সময় পাবে যেহেতু ফ্লুইডটা আস্তে আস্তে প্রবাহিত হবে এখন সোডিয়াম অনেক বেশি যখন অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে সেই লোডটা ফ্লুইডটা যখন আমাদের এই হ্যান্ডলি লুপ ক্রস করে জাক্সটা গ্লোমোরুলার সেল দিয়ে যাবে তখন এই মেকোলা ড্যান্সা সে তো কেমিক্যাল রিসেপ্টর 
से देखे कि सोडियम फ्लुइडर मध्य कमे गे जस्ट लगे हमें मन रखते मेकुला डान्सर हो लवण प्रेमी अर्थात खबर मध्य लवण कम हो माथा ठीक थे ना एन जेहतु फ्लुईडा जो आसती है तरह मध्य सोडियम कम मेकुला डान्सा जो देख लो फ्लुइडर मध्य सोडियम कम तक से क्यों कर लो से एम एक प्रक्रिया शुरू कर लो जान सोडियम बसी हो जाए तो से प्रक्रिया करार जो से सोडियम के बसी करार जो एवं से सोडियम घाटती है से पूरण करार जो ये मेकुला डान्सार से रेन इन रिलीज कर तम मैंने तीन टाइम प्रक्रिया रेनिटा के पाई एक हे ब्लाड फ्लो कम कारण रेन इन रिलीज है सीमपेथेटिक एक्टिविटर कारण रेन इन रिलीज है मेकुलर डैंसाटा सोडियम कम आसार कारण रेन इन रिलीज है तो हमें रेन इन पे गलम ये रेन इन ब्लाडर मध्य आसार पर एफारान डाटारिओल इफारान डाटारिओल हो कथाए चले आसे भैनार सिसटेमे चले आसे ये रेन इन जो सार्कुलेशने चले आसे तक हमारे लिभार कर लिभारे ये हम हेपाटोसाइट लिभारे जो फांगशनल सेलगुल हेपाटोसाइट बला है ये हेपाटोसाइट से एनजीओ टेंसिनोजें तैरि तो रेनिनटा एनजीओ टेंसिनोजें ऊपर क्ज कर एनजीओ टेंसिनोजें के एनजीओ टेंसिन वान कन्भार्ट कर दे एनजीओ टेंसिन वान रिट्रियम रट भेंट्रिकल हो पालमारि आर्टर माध्यम कथाय चले जाए लांस चले जाए ए लांसे जो से जाए तक पालमारि कैपिलारि एर जो एंडोथेलियल सेलगुल्लो आगे हमारे एंडोथेलियल सेल ये एंडोथेलियल सेलगुल्ला एनजीओ टेंसिन कन्भार्टिंग एनजाइम नाम एक एनजाइम रिलीज है ये एनजीओ टेंसिन कन्भार्टिंग एनजाइम एनजीओ टेंसिन वानटार ऊपर क्या कर एनजीओ टेंसिन टू ते परिणत कर दे अर्थात एट एक मडिफाइड कर दे एनजीओ टेंसिन टू टाइम लेफ्ट इट्रियम लेफ्ट भेंट्रिकल हो होल बडी सार्कुलेशन एन जत्रा शुरू कर अर्थात हमें पे गलम कि एनजीओ टेंसिन टू और ये एनजीओ टेंसिन टू ही हे रेन रेन इन एनजीओ टेंसिन एलडोस्टर सिसटेम मेन उपादान तेल से ही मूलत विभिन्न फांगशनगुल्क के सम्पन्न करबर रेन इन एनजीओ टेंसिन एलडोस्टर मेकानिजम मध्य जो मेन उपादान आनजीओ टेंसिन टू से फांगशन कि भाव करते जे फांगशन कारण ब्लाड प्रेसार इनक्रीज होता विपि कमे गए नर्माल दिखे नहीं जावा हे तो प्रथम एक फांगशन हे रेन एनजीओ टेंसिन टू सबग फांगशन ही प्रथम फांगशन बोली भैसु कन्स्ट्रिकशन अर्थात एनजीओ टेंसिन टू से भैसेलर कन्स्ट्रिकशन करार क्या जड़ित भैसेल बोलते आर्टारि भेन दुटा के बोझा तेल होते भैनु कन्स्ट्रिकशन होते आर्टारिओलो कन्स्ट्रिकशन जो आर्टारिओल के कन्स्ट्रिकशन कर ये आर्टारिओगल के जो से कन्स्ट्रिकशन कर दे कैपिलारिगुल के तेल क्यों टोटाल पेरिफाल रेजिस्टेंसटा बेड़े जाए डायस्टोलिक प्रेसार बेड़े जाए इस सम्पर् क्योंकि डिटेल्स आलोचना करसिक कन्सेप्ट ब्लाड प्रेसारे चाहे से देखते परि एवं भैनु कन्स्ट्रिकशन जदि है अर्थात ये भैनगुल कन्स्ट्रिकशन है संकुचित है तो प्रचुर ब्लाड हम रैट एट्रियम रैट भेंट्रिकले आस अर्थात भैनास रिटार्न बेसि है एंड डायस्टोलिक भल्यूम बेसि है स्ट्रोक भल्यूम बेड़े जाए कार्डिया आउटपुट बेड़े जाए सिसटोलिक ब्लाड प्रेसार आल्टिमेटली बेड़े जाए यहां जानी जो कार्डिया आउटपुटर पर सिसटोलिक ब्लाड प्रेसार डिपेंड कर टोटाल पेरिफेर रेजिस्टेंसर पर डायस्टोलिक ब्लाड प्रेसार डिपेंड कर एनजोटेसिन टूर और एक फांगशन हे एट पोस्टिरियर पिरिटारी थे एडिएस रिलीज के त्वरान्वित कर अर्थात एडिएसटा रिलीज है एवं हाइपोथलमास थार्स सेंटर आता के एनजोटेसिन टू स्टिमुलेट कर थार्स सेंटर जो स्टिमुलेट है बसि बसि पानी पान करब ब्लाड भल्यूम बाढ़ एडिएस जो रिलीज है तेल डिजिटल कन्वोलिटर टीवीओल थे व्टार एबजर्बशन बेड़े जाए आल्टिमेटली ब्लाड भल्यूम बेड़े जाए ब्लाड भल्यूम बाढ़ कार्डिक आउटपुटो बेड़े जाए सिसटोलिक ब्लाड प्रेसार्ट बेड़े जाए आर ए एनजीओ टेंसिन टू से क्ज कर कि किडनिर मध्य जो एड्रेन ग्लैंड आई एड्रेन ग्लैंडर कटेक्स एक हरमोन रिलीज कराए जेटे के बला एलडो स्टेर एलडो स्टेर एक बोलते एलडो एलडो दिए एड्रेन मन रखते स्टेर थे स्टेरएडर कथाटा बोलते परि अर्थात एलडोस्टर हम एक स्टेरएड हरमोन जेटा एड्रेनल कटेक्स आसे 
অ্যালডোস্টেরন হরমোন যখন অ্যাডেনাল কর্টেক্স থেকে রিলিজ হয় তখন সেই অ্যালডোস্টেরন হরমোনটা এসে আমাদের এই ডিস্টাল কনবোলের টিউবিউল এর এখানে এসে কাজ করে ডিস্টাল কনবোলের টিউবিউলে আসার পর সে সেলের নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা তিন প্রকারের জিনকে সে স্টিমুলেট প্রদান করবে এক প্রকারের জিনকে স্টিমুলেট প্রদান করার মাধ্যমে সবুজ কালারে যে জিনটা আছে স্পেশাল জিন এটাকে স্টিমুলেট করার মাধ্যমে সে কিছু পাম্প তৈরি করবে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিস পাম্প এই সেই পাম্পগুলো লাল কালারের যে জিনগুলো আছে সেগুলোকে স্টিমুলেট করার মাধ্যমে সে কিছু সোডিয়াম চ্যানেল তৈরি করবে এবং নীল কালারটাকে স্টিমুলেট করার মাধ্যমে সে কিছু পটাশিয়াম চ্যানেল তৈরি করবে সোডিয়াম চ্যানেল এবং পটাশিয়াম চ্যানেল সেটা আমাদের এই লুমিনাল সাইডে এসে যুক্ত হয়ে যাবে এবং সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিস পাম যেটা আছে এগুলো আমাদের এই বেজাল সার্ফেসে এসে যুক্ত হয়ে যাবে কিডনির লুমিনের পাশ বরাবর এই যে সার্ফেসটা আছে এটা কেবল হয় লুমিনাল সার্ফেস এবং লুমিনাল সার্ফেস থেকে বিপরীত দিকে যে সেলের সার্ফেস এটা কেবল হয় বেজাল সার্ফেস আমাদের অ্যালডোস্টারনের ফাংশনটা আমরা নর্মাল লাগে মনে রাখি অ্যালডোস্টারনের ফাংশন হচ্ছে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন করা পটাশিয়াম সিক্রেশন করা সাথে কিছু ওয়াটারও অ্যাবজর্ব করা তাহলে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন করার জন্য এবং ওয়াটারকে অ্যাবজর্বশন করার জন্যই মূলত অ্যালডোস্টারন এই ফাংশনগুলো সম্পন্ন করেছে তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে যে অ্যালডোস্টারনটা এই যে এখানে সোডিয়াম চ্যানেল দিল পটাশিয়াম চ্যানেল দিল সোডিয়াম হাইড্রোজেন সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিস পাম্প দিল এই কাজগুলোর মাধ্যমে সে কিভাবে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন করতেছে সে কিভাবে আমাদের ওয়াটার অ্যাবজর্বশন করতেছে তাহলে আমরা প্রথমে আসি যে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন নিয়ে সোডিয়াম এবং ওয়াটার অ্যাবজর্বশন নিয়ে আমরা প্রথমে বলি তারপরে পটাশিয়াম সিক্রেশনে আসি তাহলে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশনের এখানে প্রথমে হয় কি যে আমরা তো এখানে দেখছিলাম যে লুমেনের মধ্যে সোডিয়াম কম ছিল তাহলে এই সোডিয়ামটা যখন আমাদের এই ডিস্টাল কনবোলের টিউবুলার সেলের এখানে আসবে এসে এই সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে সে কোথায় আসবে আমাদের এই সেলের ভিতরে আসবে এখন সেলের ভিতরে সে কেন আসবে কারণ হচ্ছে এই সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যাটিবেস পাম্প দিয়ে তিনটা সোডিয়াম আমরা জানি সেলের বাইরে চলে আসে দুইটা পটাশিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকে তাহলে সেলের মধ্য থেকে অনবরত সোডিয়াম কোথায় চলে আসছে বাইরে ইন্টার স্টেশনে চলে আসতেছে তাহলে যেহেতু সোডিয়ামের এখানে ঘাটতি হয়েছে সেই জন্য লোমেনের মধ্যে থাকা সোডিয়ামটা আমাদের কোথায় চলে আসছে সেলের মধ্যে চলে আসছে এবং সেল থেকে আলটিমেটলি সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যাটিবেস পাম্প দিয়ে ইন্টার স্টেশনে এবং শেষে কোথায় ব্লাডে চলে আসছে তার মানে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন হয়ে গেল এখন সোডিয়াম যখন অ্যাবজর্বশন হয় তখন সাথে সাথে কিছু ওয়াটারকেও সে নিয়ে আসে নিয়ে এসে এই সার্কুলেশনে দিয়ে দেয় ব্লাডের ভলিউমটা আলটিমেটলি কী হয়ে যায় বেড়ে যায় আবার এই সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যাটিবেস পাম্পের দ্বারা তো এখানে পটাশিয়ামও চলে আসতেছে তাহলে পটাশিয়ামের পরিমাণটা এই সেলের ভিতরে বাড়তেছে যে কারণে অতিরিক্ত পটাশিয়াম থাকার কারণে সেই পটাশিয়ামটা এই পটাশিয়াম চ্যানেল দিয়ে আমাদের লুমেনে চলে আসতেছে এবং আলটিমেটলি ইউরিন দিয়ে চলে আসতেছে তার মানে তখন যদি আমরা ইউরিনটাকে দেখি তখন আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে পটাশিয়াম অনেক বেশি সেখানে ওয়াটার কম সেখানে সোডিয়াম কম কারণ সোডিয়াম এবং ওয়াটার অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে ব্লাডে পটাশিয়ামটা সিক্রেট হয়ে চলে আসতেছে ইউরিনে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালডোস্টেরনের মেকানিজম এনজিওটেন্সিন টু এর চতুর্থ যে ফাংশনটা সেটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রিকশন অফ দি ইফারান্ট আর্টারিউল আমাদের এনজিওটেসিন টু আরেকটা যে কাজ করে সেটা হচ্ছে কনস্ট্রিকশন করে ইফারান্ট আর্টারিউলটাকে কারণ আমাদের ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় তাহলে যে এফআরটা আমাদের কমে যায় যে এফআর কমে গেলে আমাদের কিডনি কাজ করতে পারে না নর্মাল ফাংশন করতে পারে না যে কারণে আমরা আরও ক্ষতির দিকে চলে যেতে পারি সে কারণে এই এনজিওটেসিন টু করে কি ইফারান্ট আর্টারিউলটাকে কনস্ট্রিট করে দেয় কনস্ট্রিট করে দেওয়ার কারণে এই দিক দিয়ে যে ব্লাডটা গ্লোমোলাসে আসে সে দেখে কি যে যাওয়ার রাস্তাটা ন্যারো যে কারণে এখানে ব্লাডের প্রেশারটা বেড়ে যায় এবং যে এফারটা একটু বেড়ে যায় এবং যে এফারটা বাড়ার কারণে আলটিমেটলি আমাদের কিডনির যে ফাংশনটা সেটা ঠিক থাকে এবং এনজিওটেসিন টু এর চতুর্থ যে ফাংশনটা সেটা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার বাই কার্বোনেট রিঅ্যাবজর্বশন ইন দ্য প্রক্সিমাল কনবোলেটেড টিউবুল অর্থাৎ প্রক্সিমাল কনবোলেটেড টিউবুলের এখানে আমাদের এনজিওটেসিন টু এটা কাজ করে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাবজর্বশনটাকেও সে বাড়াবে ওয়াটার অ্যাবজর্বশনটাকে বাড়াবে বাই কার্বোনেট অ্যাবজর্বশনটাকেও সে বাড়াবে তো এটা কিভাবে হচ্ছে যে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের প্রক্সিমাল কনবোলের টিউবুল এটা হচ্ছে আমাদের প্রক্সিমাল কনবোলের টিউবুলের একটা সেল আমরা এই অংশটাকে একটু হাইলাইট করে এইটাতে দেখাচ্ছি যে এখানে কি হচ্ছে এখন আমাদের এই যে এনজিওটেসিন টু আছে সেই এনজিওটেসিন টু এই প্রক্সিমাল কনবোলের টিউবুলে এসে কাজ করার মেন লক্ষ্য হচ্ছে বাই কার্বোনেট ওয়াটার এবং সোডিয়ামকে অ্যাবজর্ব করা যেটা আমর
প্রক্সিনাল কন বলে এটা টিউবুলে থাকা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট যে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা আছে সেটাকে স্টিমুলেট করার মাধ্যমে যেহেতু এটা একটা কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট তাহলে আমরা বলতে পারি যে সোডিয়াম এবং হাইড্রোজেন একটি আর একটি বিপরীত দিকে যাতায়াত করবে সোডিয়ামটা সেলের সোডিয়ামটা লুমেন থেকে সেলে আসে এবং হাইড্রোজেনটা সেল থেকে লুমেনে যায় এই কাউন্টার ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে এই যে হাইড্রোজেনটা আমাদের লুমেনে আসলো এই হাইড্রোজেনটা ব্লাড থেকে ফিল্টার হওয়া বাই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে আমাদের কার্বনিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিডটা ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন কার্বনিক অ্যাসিডটা ভেঙে গিয়ে পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের সেলের মধ্যে আসে সেলের মধ্যে এসে সে আবার পানির সাথে যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে সেই কার্বনিক অ্যাসিডটা আবার ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে তৈরি করে হাইড্রোজেন আয়ন এবং বাই কার্বোনেট আয়ন এই বাই কার্বোনেট আয়নটা এই সেল দিয়ে চলে আসে ইন্টারস্টেশিয়ামে এবং সেই ইন্টারস্টেশিয়াম থেকে অর্থাৎ এইখানে চলে আসে এবং এই ইন্টারস্টেশিয়াম থেকে শেষে কোথায় চলে আসে ব্লাডে চলে আসে অর্থাৎ বাই কার্বোনেট ব্লাডে অ্যাবজর্ভ হয়ে গেল এবং এই যে কাউন্টার ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে যে সোডিয়ামটা আসছিল সেই সোডিয়ামটা বেজুলাটারাল সারফেসে থাকা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের সহায়তায় সোডিয়ামটাও ইন্টারস্টেশিয়ামে চলে আসে এবং সেটাও ব্লাডে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এবং সাথে কিছু ব্লাডও অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় তাহলে সোডিয়াম চলে আসা বাই কার্বোনেট চলে আসা পানি চলে আসা আলটিমেটলি ব্লাডের ভলিউমটাকে বাড়িয়ে দেওয়া ব্লাড প্রেশারটাকে নর্মালি দিকে নিয়ে যাওয়া দ্রুত আমরা একটু রিভাইস দিই তাহলে যে ব্লাড প্রেশার কমে গেলে আমাদের জাক্সটা গ্লোমোলার সেল থেকে তিনটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেনিন রিলিজ হয় রেনিনটা এনজিওটেসিনের জোর করে কাজ করে এনজিওটেসিন ওয়ান করে সেই এনজিওটেসিন ওয়ানটা এনজিওটেসিন কনভার্টিং এনজামের সহায়তা এনজিওটেসিন টু হয় সেই এনজিওটেসিন টুটা বেসো কনস্ট্রিকশন করে বেসো কনস্ট্রিকশন করার মাধ্যমে সে সিস্টোলিক ডায়াসোলিক ব্লাড প্রেশার দুটিকে বাড়িয়ে দেয় এবং এডিএস রিলিজে স্টিমুলেট করে থার্ড সেন্টারকে অ্যাক্টিভেট করে যে কারণে আমরা অনেক বেশি ফ্লুইড ব্লাডের মধ্যে পাই আলটিমেটলি আমাদের ব্লাড প্রেশারটাও বেড়ে যায় এবং এই এনজিওটেসিন টুটা অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন করে অ্যাডেনাল কটেক্স থেকে সেই অ্যালডোস্টেরন কাজ সেই অ্যালডোস্টেরন আমাদের সোডিয়াম ওয়াটার অ্যাবজর্ভ করে এবং সোডিয়াম ওয়াটার অবজর্ভ করার কারণে ব্লাডের ভলিউমটা বেড়ে যায় আমাদের ব্লাড প্রেশারটাও নর্মালের দিকে চলে যায় আবার এই এনজিওটেসিন টুটা আমাদের প্রক্সিমাল কনবুলের টিউবুলের এখানে এসে সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার এবং বাই কার্বনেট অ্যাবজর্বশন করে আমাদের ব্লাডের ভলিউমটাকে বাড়িয়ে দেয় আমাদের ব্লাড প্রেশারটাকে নর্মালের দিকে নিয়ে যায় এবং আরেকটা কাজ করে কিডনি ফাংশনটাকে ঠিক রাখার জন্য সেটা হচ্ছে ইফান টাটারটাকে কনস্ট্রিকশন করে দেয় ব্লাডের ফ্লোটা এদিক দিয়ে কমে যায় গ্লোমোলাসের মধ্যে ব্লাডের প্রেশার বেড়ে যায় জেফারটা বেড়ে যায় জেফারটা বেড়ে যাওয়ার কারণে কিডনি তার নর্মা ফাংশনগুলো সম্পন্ন করতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে